Hi guys! Ang lesson natin ngayon is about circumference of a circle. So, ito yung circle natin. Ano yung circumference? Ang circumference is the enclosing boundary of a curved geometric figure, especially a circle. So, ito yung circle natin. Kung ito yung kanyang circle, ibig sabihin ang circumference niya is ito yung enclosing boundary ng isang circle. Ito yung tinatawag nating circumference. So, ito yung sa gilid niya. And then, ang pagkuha ng circumference ng circle, meron tayong formula. Circumference is equal to 2 pi radius or circumference is equal to pi diameter. So, uh, kapag radius ang iyong given, so meron kang ganito ng formula. Kapag diameter naman, ito yung gamitin mo. At tandaan mo na ang radius natin is from the center going to any of the side of the circle kasi equidistant itong ating circle. So kapag sa center ka nag-start, kahit sa ang gilid ka mapunta, tinatawag natin itong radius. And then, ang diameter natin from end to end, ito yung tinatawag nating diameter. So kung dito, ito yung ating diameter. Kapag i-extend mo itong radius, ito yung ating radius. Kapag i-extend mo si radius sa kabilang side, so magiging diameter na yan siya. So ibig sabihin, ang radius natin is half siya ng diameter. Ngayon, meron tayong example dito na circle. So, hahanapin natin ang kanyang circumference kung saan meron siyang radius na 5 inches. So, ang gagamitin nating formula, circumference is equal to 2 pi multiplied by radius. At ang value ng ating pi, huwag niyong kalimutan na ang value ng pi is 3.5. 14. Hindi, hindi yan siya magbabago. So, isolve na natin siya. Circumference is equal to 2 multiplied by pi. Ang pi natin is 3.14 multiplied by the radius. Ano yung radius natin? 5 inches. So, 5 inches multiplied by 5 inches equals. So, 2 times 3.14 is equal to 6.28. Kasi 2 times 4 equals 8, 2 times 1 equals 2, and then 2 times 3 equals 6, tapos dalawang decimal point. So, 1, 2, 1, 2 times 5 inches. Okay, so i-multiply na natin ang 6.28 times 5 inches equals 31.4 inches. Okay, so pwede nyo siyang i-multiply sa inyong mga papel, i-multiply natin siya. 6.28 times 5, so 5 times 8 equals 40, bring down 0, carry 4. 5 times 2 equals 10, plus 4 equals 14, carry 1. 5 times 6 equals 30, plus 1 equals 31. So, i-count ang decimal point, 1, 2, 1, 2. Okay, so ang sagot natin is 31.4 inches. Another example natin, paano naman kung diameter ang ating given? So, gaya nga ng sabi natin kanina na pagkuha ng circumference kapag diameter ang uh, pinigay sa atin, ang formula is pi multiplied by diameter. Or, itong ating diameter, i-divide natin siya into 2. So, 7 divided by 2 equals 3.5. So, ibig sabihin, ang ating radius is equal to 3.5 Centimeter. Kapag gusto talaga ng teacher na radius ang gamitin nyo, so i-divide nyo lang ng 2 ang ating diameter, makukuha nyo na ang ating radius. So i-solve na natin siya. Circumference is equal to 2 pi multiplied by radius. So circumference is equal to 2. Ang pi natin is 3.14 multiplied by 3.5 centimeter. So 2 times 3.14 is equual to 6.28 kasi 2, 8, wa, a, 2, and then 2 times 3 equals 6 times 3.5 cm. So, i-multiply natin si 6.28 times 3.5 cm. Okay? 28 times 3.5. So, 5 times 8 equals 40. Bring down 0, carry 4. 5 times 2 equals 10 plus 4 equals 14. Carry 1. 5 times 6 equals 30 plus 1 equals 31. 3 times 8 equals 24, bring down 4, carry 2. 3 times 2 equals 6 plus 2 equals 8. 3 times 6 equals 18. So, i-add na natin. 0, 4 plus 4 equals 8. 1 plus 8 equals 9. 3 plus 8 equals 11, carry 1, 2. I-count natin ang ating decimal point. So, 1, 2, 3. Tatlo, 1, 2, 3. Okay, so 21.980 or ang ating circumference is equal to 21.98 centimeter. Ito na yung sagot natin. Uh, sorry, hindi pala nakita ang sa baba, okay? Ito na yung sagot natin, 21.980. 
I-try natin siya sa diameter na so pi multiplied by diameter. So pi is 3.14, so i-try natin siya. And then ang ating diameter is 7 cm, same lang ang kanyang kalalabasan. So 7 3.14 multiplied by 7, 7 times 4 equals 28, carry 2, 7 times 1 equals 7 plus 2 equals 9, 7 times 3 equals 21. Ilang decimal point? 1, 2, 1, 2. So, 21.98. Same lang sila ng sagot. Sige, paano naman kung ganito yung circle natin? So, meron tayong dalawang circle. Paano natin isolve ang kanyang circumference? So, ang question natin, ano ang circumference ng ating bigger circle? So, itong bigger circle ang hahanapan natin ng circumference. So, meron tayong dalawang circle. Paano natin kukunin ang kanyang radius? So, ang ating small circle, ang kanyang diameter is 3 meter. Kapag ilagay mo siya dito, ang kanyang diameter is nandito. Kapag ilagay mo siya dito, same lang ang kanyang length is 3 meter. At dito sa kabila naman is 4 meter at sa kabila is 4 meter. So, ibig sabihin kapag i-add mo sila, ang kanyang diameter is 4 plus 3 plus 4. So, ang diameter niya is 4 plus 3 plus 4 equals 11 meter. So, ibig sabihin, ang diameter ng malaking circle is 11 meter. So, i-divide natin siya sa 2, magiging 5.5 meter. So, ibig sabihin, ang radius ng ating malaking circle is 5.5 meter. So, pwede na natin siyang isolve. So, circumference is equal to 2 multiplied by pi, which is 3.14, and then multiplied by our radius na 5.5 meter. So, i-multiply natin si 2 kay 3.14 is magiging 6.28 multiplied by 5.5 meter. So, i-multiply natin si 6.28 kay 5.5. So, 6.28 multiplied by 5.5. So, 5 times 8 equals 40 carry 4. 5 times 2 equals 10 plus 4 equals 14 carry 1. 5 times 6 equals 30 plus 1 equals 31. 5 times 8 equals 40, bring down 0, carry 4. 5 times 2 equals 10 plus 4 equals 14, bring down 4, carry 1. 5 times 6 equals 30 plus 1 equals 31. So, i-add na natin siya. So, 0, 4 plus 0 equals 4, and then 1 plus 4 equals 5, 3 plus 1 equals 4, and then bring down 3. I-count natin ang ating decimal point. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, ang sagot natin sa ating circumference is equal to 34.54 meter. So, ito na yung ating circumference sa ating bigger circle. O, di ba napakadali lang isolve ng circumference ng circle? Ang susunod naman nating pag-aaralan is about perimeter. So, ano yung difference ng circumference at perimeter? Ang perimeter is ito yung uh, outline ng length ng straight-sided shapes gaya ng mga square, triangle, rectangle. Ang tawag sa kanila is perimeter. While ang circle, ang tawag natin dito is circumference. See you on our next lesson. Bye!